esa, de esa vaina del consultorio, eso no lo dicen sino en no, Paisalandia, eso es muy colombiano. Eso es muy colombiano. Esta vaina, no, el, ¿Cómo se dirá? No sé, para el consultorio jurídico. Sí. <risa> sin adorno, sin, sin adorno. adorno, directo a lo que vamos. Bueno, pues tenemos a Luisa Fernanda González, que es asesora del área de derechos de familia. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Y recuerden que ustedes pueden mandar también sus consultas al correo consultorio jurídico arroba canalcapital.gov.co. Bueno, nos mandaron dos preguntas, eh, abogada, y quiero que por favor nos ayude a resolverlas. Esta es la primera. Bueno, el lunes de la semana pasada otorgaron la custodia de mi hija a su padre. ¿Puede él ahora sacarla al país sin mi autorización? Bueno, esta pregunta nos lleva, pues en primer lugar la respuesta es que no, no la podría sacar sin su autorización. Es importante aquí tener en cuenta que hay una diferencia entre la custodia y la patria potestad. ¿Cuál al es asignarle, que? Al asignarle la custodia al padre, lo que le otorgaron fue el cuidado personal, es decir, quién iba a estar a diario con la menor, mm. quién debía llevarle al colegio, mm -hmm. las tareas, esas revisiones que son del día a día. Pero la patria potestad, que es la representación legal y esos derechos pues, que encierran varias cosas, que uno de esos es el permiso de salida del país, no se lo quitaron al quitarle pues, la custodia o al determinar que la custodia va a estar en el lado del padre. ¿A uno le pueden quitar la patria potestad? Sí, hay causales que están taxativas en la ley, es decir, están determinadas y no pueden ser sino por esas causales. Esa patria potestad puede ser suspendida o quitada totalmente. Uh -huh. eh, algunas de las causales son, por ejemplo, por violencia intrafamiliar, porque la persona esté privada de la libertad por más de un año también. En ese caso le quedaría la representación legal al otro padre eh, en su totalidad y en este caso ahí sí no tendría que pedir autorización de salida del país por parte del otro padre. Es decir, si, te, si en solo en un padre está toda la patria potestad, ese padre podría sacar del país al menor. Y eso me imagino que todos le dan a uno un documento, porque cuando uno va a sacar a un menor eh, sin el otro padre del país, tiene que tener una carta que está en la notaría, digamos, que constata que el otro papá también dio la autorización. Si uno tiene la patria potestad, le dan un documento donde dice que uno tiene, digamos, los derechos de decisión de ese niño, de ese menor. Claro que sí, la patria potestad únicamente cuando se va a quitar al otro padre solo puede ser por un juez y ahí, allí habría una sentencia judicial. Esta sentencia sería la que se tendría que allegar con la carta, pues, para que Migración Colombia dé la autorización de salida del país. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es esta. ¿Debo seguir respondiendo económicamente por mi hija así ya no tenga la custodia? Efectivamente, debe seguir respondiendo por la hija, pues la obligación de dar alimentos sí, sigue en pie. Eh, la custodia, como les decía, es únicamente el cuidado personal. Por tanto, la otra persona que no esté a cargo del hijo debe dar la mitad de los gastos pues que se seguirán eh, causando. Ya ahí viene el otro debate, mm. cuando no da los gastos, entonces en un, algunas ocasiones, cuando se ha presentado reiteradamente, bueno, en fin, el juez decide enviar a la cárcel al padre que no está cumpliendo con su obligación de la cuota alimenticia y entonces empieza el otro debate, más grave aún, porque el, es la manera como el Estado asegura que el padre no tenga ningún trabajo y que de verdad, ahora ya sí, no que no le dé ningún dinero. Y empieza ya pues un debate muy grande con eso. Un debate bastante fuerte que lo es la inasistencia alimentaria vista como un delito. Porque pues de todas maneras se tiene que tener en cuenta que para sostener un menor, el padre que tiene la custodia debe hacer lo que sea para poder sostener sus gastos. Claro. Entonces al otro padre evadirse y cambiar muchas veces de trabajo y no pagar, entonces esto es castigado penalmente. Pero claro, hay un debate muy grande porque en las cárceles no están eh, trabajando para pagar esos alimentos. Claro. Claro. Entonces esto es un debate bastante fuerte. Bueno, pero muchas gracias por su ayuda. No, con Luisa mucho Fernanda, gusto. gracias. Mucho gusto.